我这里好久没人来了，今日你来看我，正是稀客。我知道你一贯喜好清静，来多了也是不胜叨扰。其实宫中也就你我二人比较清闲，大王又难得到咱们的住处来，你我的公子又都长大了，大王又另赐了住处，你我偶尔聚一聚，两闲并一闲，那也是自得其乐。闲有闲的好处，如今。宫中最热闹的就是会院，芈月有了身孕，受大王整日眷顾，别人自然趋之若鹜。可你事事都好了，就会有人眼热，那不好的说不定就来了。嗯，妹妹说的有道理。夫人，大王来了。谁？大王。拜见,拜见大王，好久都没有来了，闲着无事，来看看你。你也在这儿，可见寡人今日是来对了。多谢大王。大王宫中都说长宁殿清雅宁静，可惜太大，太过冷清。大王说的极是，偌大的宫殿只住着我们主仆几个人。自从花儿搬出去，臣妾也觉得冷清了不少。既然嫌冷清，寡人就安排个人跟你一起住，如何？多谢大王体贴，臣妾正缺个妹妹作伴呢。你看芈月如何？刚才臣妾还和妹妹念叨起芈月，那真是臣妾之幸。芈月住的会院过于荒僻简陋。也安排不开过多的奴婢。如今芈月怀有身孕，寡人想让她换个地方。大王请放心，臣妾好歹也养过孩子，大王尽管把芈月交给臣妾便是。好，那就这么定了。恭送大王。真是怕什么就来什么。大王既然已经开口了，你推也推不掉，倒不如欣然接受。哎，看啥啦？新鲜的萝卜。谢谢谢谢子歇，公，哎，公子，公子，公子歇，嘘，张子，你这是要害死我吗？你跑什么呀？我是在帮你呀、啊。你就别瞒我了。前几个月每日都在四方馆外面溜达，如今又跑到这儿来，怎么是要喝酒还是要买药啊？张子。你也是一国相邦，为何要偷窥我的行踪呢？偷窥？我告诉你，有两种人会偷窥，一种是真惦记你的，一种是真想算计你的。你说我张仪会是哪种人？我一直想帮你，你就是不听我的劝，离开咸阳吧，我还可以给你备个盘缠。到了外面之后，以你的才华辅助一国君王
，前程定不在我之下。像你眼下这样一意孤行、执迷不悟，啊，你一定会累积他人伤害无辜。张子，哎，两位来看一下，你的话也有道理。多谢你的奉劝。芈月也是太过分了。唐夫人毕竟是大王当太子时身边的旧人。在后宫的位分，除了王后，无人可比。让他住进长宁殿，也许过不了多久，芈月就想搬进交房殿来了。王后，你听说了吗？为了讨芈月的欢心，大王竟然让人在宫中给芈月建了个祭祀少司命的神祠。我们跟随王后嫁入秦国，哪个不是入乡随俗？祭祀朝拜，后宫都有定制，凭什么只有他能破例？还不是因为他有了身孕，有什么了不起的？后宫的女人，哪个不会怀孕，哪个不会生孩子？你也服侍过大王，为何你就没有身孕？王后，我说那么多有何用？大王宠她，怀孕是迟早的事，有了身孕更得宠，也是情理之中。她没孩子时，大王宠她也就罢了。如今他有孩子了，若将来生出来的是位公子，那他说不定就会和王后你平起平坐了。他要真跟我平起平坐，那也是他的本事。王后，你们不要鼓噪了。长宁殿一事定是大王安排的。我与芈月是姐妹，大王把她安排在长宁殿，而不是交房殿。不知大王是顾忌我，还是猜忌我？王后，米八子来了。妹妹，姐姐，妹妹快请起。自打妹妹有了身孕，也不常出来走动，让姐姐好生惦记。说来古怪，我腹中的孩儿定是个贪睡的，弄得我每日做什么都打不起精神，只是瞌睡不断。<笑>我怀荡儿的时候，不也是辛苦？那时行事莽撞懵懂，开醉了大王，被禁足在交房殿。幸亏有你，我日子才好过些。明月与姐姐手足之情，我为姐姐做什么都不过分。此话应当由姐姐来说。我在后宫身为王后，理应为妹妹遮风挡雨。可你入宫这些年，也吃了些苦。好在苦尽甘来，怀上了大王的孩子，终身都有了依靠。姐姐真替你高兴。你来，过来看看。你觉得这个地方如何？刚刚经过小院，这院子幽静清雅。再过几日桂花飘香，定别有一番风景。我打算让人在朝阳处种些腊梅，在这后院再种些青竹，这样无论冬春都有景色可看。姐姐想的真好。这偌大的交房殿。正殿由我住着，东西两个偏殿，一个由孟昭氏和景氏站着，还有一个就是眼前这个了。说起来也比正殿小不了多少，一直都空着，也怪可惜的。今日我请妹妹来，就是替姐姐拿拿主意。妹妹一向心思奇巧，帮姐姐看看，这地方还需要添什么摆设？月啊。你看王后今日叫你到交房殿，是不是还有别的话要说？她没说出口的话，应当是她最想说的。王后不会是……我何尝看不出她的心思？她既没说出口，那我只好装聋作哑。我常常会想起，当年姐姐与我的亲近，眼下的疏离。真叫人心寒。舌头跟牙齿都免不得打架，若有合适的机会，还是要和王后修好。此事已与唐夫人和芈月说妥，永相令也带人去给长宁殿重新挑选了陈设，王后却有异议，这是为何？芈月不仅是臣妾的应试，更是臣妾的亲妹妹。
，臣妾与他一向亲近。如今芈月有了身孕，理应住到交房殿，由臣妾亲自照顾。大王却让他到唐夫人的长宁殿。知道的人会说，唐夫人为人稳妥，大王考虑周全；不知道的，还以为臣妾容不下自己的亲妹妹，硬要把她赶到唐夫人那儿寄人篱下呢。那依王后之意呢？交房殿是后宫最大的殿宇，正殿由臣妾住着，东偏殿由孟昭氏和景氏住着，可西偏殿整个都空置着。与其让芈月去打扰唐夫人，倒不如让她搬到交房殿来。寡人只是想，当儿还小，又有那公子壮需要你随时照应。他不是你亲生的，相处起来可能不容易。大王放心，这些事都是臣妾的分内事。只可惜那公子壮与荡儿相差太多，弄得荡儿总是一个人在交房殿里孤单单的。若有了芈月的孩儿，两个人可以相依相伴，一同长大。王后如此识得大体，体贴贤良。就照王后说的办吧。谢大王。我要空巢小人打架，我要空巢小人打架，大小人打架。蛋儿，怎么了？受什么委屈了？告诉我，你想要什么？我要木头小人打架。这是怎么了？这木头小人是戴帽姑姑从宫外买来的，做的精巧，还会打架。公子喜欢至极，用小刀破开了小人的肚子，想看看里面是否藏有小鬼。结果木头小人碎了，再也不动了。这孩子，当儿乖，莫恼。婆婆给你做枣泥糕吃，好不好？好嗯，我还我要吃枣泥糕，我要让木头小人打架。当儿乖，母后再让戴帽姑姑再去买几个小人啊。嗯。既然这样，戴帽姑姑，明日你再去宫外叫那个匠人，再给当儿多做几个小人，他要多少斤就给他多少斤好了。是。当儿。大儿，没事了啊！戴帽姑姑，再去给你拿几个小人。好。大爷呀，看看我这陶人，这是店里的好东西，做的特别的精致。怎么样？啊，来一个。啊，这是我自己做的。啊，这有点意思。我向你打听一下，啊，先前我记得在你这儿买过一对会打架的木头小儿，啊，拿回去家里公子喜欢，想再买几对。早就没有了。你以为那是一般的小玩意儿啊？相传那是鲁班的弟子偷艺学的，你能买到一对，那是天大的运气啊！你可知那弟子的下落？那种人，那都是神龙见首不见尾，没准早就驾鹤成仙了。哎，你再瞅瞅这些小玩意儿，有没有喜欢的？挑一个吧，啊！姑姑，跟我来。姑姑，两月有，你让子歇望你如春。公子歇，不是我不想帮你，此事难办。月儿可看了我的书信？姑姑还没有给月儿。我把信给烧了。姑姑怎能如此狠心？只是你这封信来得太不是时候了。姑姑，子歇等你的回音，时不知味，夜不能寐，你为何不能成全子歇？不是我不想成全你，是太晚了。我望玉儿咫尺之见，玉儿望我阴阳之隔，我让她知道我还活着有何不妥？你最好让她以为你已经死了，这样对她最好。我曾经听他亲口对魁姑说：“世间再没有以往的芈月了。”我不信，玉儿她不是那样的人。我要怎么说你才能相信呢？实话跟你说吧，她有了身孕，怀上了大王的孩子。公子，还是把芈月忘记吧。只当过去是一个梦。抱歉。
看清楚了，那真是公子歇，绝无差错。奴婢在楚国时跟公子歇见面，又不是一次两次，音容笑貌，一望便知。黄歇还活着，那这些年他到哪儿去了？为何现在才现身？奴婢跟着他走了很久，最后见他进了雍府。雍府？哪个雍府？就是咸阳城内大名鼎鼎的雍瑞的府邸，雍瑞就是坊间传说的那个赢夫人的枕边之人，正是。不知是否与赢夫人有关？大王好像很器重他。就算大王念旧情，雍瑞是谨慎之人，也会因为大王与芈月的缘由，对黄歇这种人心生忌讳，避嫌远移。奴婢猜测，那黄歇并未用其真名。对了，他进雍府的时候，奴婢听旁人称他“公子倩”。公子倩，公子歇，遇事真言，半遮面。这下太好了，芈月的把柄抓在了我们手里。身为宫眷与人偷情，这是万剐千刀的大罪。若让大王知晓，定不会轻饶他们。姑姑这话可动脑子。你方才说，公子歇要女医志转达芈月，他还活着，被女医志拒绝了。这就是说，芈月并不知道公子歇还在世，且与他咫尺相隔。这偷情之罪如何而来？公子歇，救护迎亲车队，身陷绝境，死而复生，可喜可贺。大王又为何要责罚于他？姿势体大，不可轻举妄动。我得好好想想。奴婢只记住微后那句话：“芈月不除，必成心头大患。”芈月已搬入交房殿，一举一动都逃不过我们的眼睛。王后千万不要错过机会呀、啊！芈月今日搬入交房殿，我得去看看她安顿的如何。是，奴婢随你去。姑姑就别跟着了。姑姑直肠子，眉眼里全都是话。芈月是聪明人，我可不想让她心生猜疑。算了，我晚上再去。另外，今日的事，对谁都不可泄露。是。刚开始啊，我还担心挺不容易一个好住处落空了，没想到这交房店比长宁店还要好。那是当然，有大王的眷顾，谁可不敬咱们三三？那当然。你们两个丫头也太大胆了，朕的话也敢乱说吗？这儿是交房店，王后才是一殿之主，这里不比会院冷僻肃静。这么多人同一屋檐下，人多口杂，行事要处处小心。你们若想惹是生非，且不讲八子处罚，我先将你们撵出去。姑姑恕罪，我们不敢了。起来吧。是。记住了，以后做事多用眼睛和耳朵，少用嘴。是。八子，智姑姑，月儿，快喝了这碗红枣黑豆黄芪粥，智姑姑刚刚给你熬好的。我眼下不饿，一会儿再喝吧。忙了一日，晚上的时候又没有多少胃口。这可怎么是好啊？是啊，就算你不饿，你腹中的孩儿也该饿了。你眼下是一人吃两人饱啊。孩儿听到没？两个姑姑都说你饿了，就算娘亲不吃，也要替你吃。八子，王后来了。姐姐。
，妹妹快别动。让你住到我这儿来，就是为了让你安心养胎，以后问候请安的事情全都免了。你要再跟我多礼，那就见外了。多谢姐姐体谅。智姑姑让妹妹喝的，可是红枣黑豆黄芪粥啊！是，这粥倒是安神养脾胃。当年我有喜的时候，智姑姑让我喝的也是这种粥。话是这么说，过去也没觉得什么，但自打有了身孕之后，一闻见那豆子的味道，就觉得腥气，怎么都入不了口。这样啊。智姑姑，可有其他方子调理一下？啊，明日奴婢可以给八子试试薏米山药粥。这粥是如何做的？将薏米加入精米，放入锅内，加水煮粥，待粥快成时，加入去皮洗净的山药小段，煮至山药软糯即可。若八子喜甜，吃时可加入少量的蜂蜜和桂花。这口味听起来不错啊，那就给妹妹换这个口味吧。是，智姑姑妙手仁心，不知救了多少痴男怨女和小儿性命。来日我一定禀报大王，重重的赏你。王后言重了，若无他事，奴婢退下了。你搬进这交房殿，对这摆设布置。还有没有不中意的？姐姐精心筹划，月儿道谢都来不及。你住过来，有何需要，随时跟我说，我让他们安排就是了。多谢姐姐。你们都先下去吧。是。是你我姐妹一同入秦宫几载，如今总算是住到了一处。想起当年在楚宫，你我一同住在高堂台，一起任性玩耍，有多少快活？姐姐，你还记得这个吗？<笑>当然记得了，我还记得，你帮我去给秦王送书信。被母后罚，禁闭在月华台。<笑>幸亏公子歇拼了命的救你，你。该死！我不该提这些。无论姐姐提与不提，当年之事都历历在目。子歇在世时，他是月儿的性命。如今子歇去了，月儿的性命。也跟着去了大半。如今能顾念的，只剩下这腹中的孩子。这话听了都让姐姐心疼。说起来，妹妹如今在宫中，是集万千宠爱于一身。姐姐痴想，如若公子歇还活在世上，妹妹会如何选择？姐姐，若是能让子歇复生，就算赴汤蹈火，我也要。到了北郊行宫，把信交给嬴夫人，就说菊花已经开了，过几日我去她那儿。喝菊花酒，是。哎，慢点，公子。这是怎么了？公子倩为何这样？大人，嗯，昨日公子倩一夜未回，今日一早有人发现她睡在一家酒馆门前。将公子扶进屋内，好生照应。是。走，公子。嗯。大人，公子倩最近不知怎么的，日日在外面胡闹，不仅喝得烂醉。还常常打碎酒家的东西，要不是看在雍大人您的面子上，那些酒馆老板早就报官了。
那府今早上送来的菊花，让你们都过来看看。有喜欢的，挑几盆，叫下面的人端回去。王后姐姐这儿自然都是好东西，姐姐随便分派了就是。哎，蜜月妹妹怎么没来？人家哪看得上那府分派的东西？大王已经特别赏她了，院子里到处都是，不用来了。哎。大王日日来交房店，却只去芈月的房中，赏的东西都和大家的不一样。他芈月眼中还有没有别人？大王去看芈月，是去看他未来的孩儿。你要有本事，你也可以怀上身孕。芈月有身孕，不能服侍大王。我想，也该由你们二人尽尽本分了。孟昭氏虽然年长，但行事不如景氏，稳妥细致。我已经跟穆坚说了，今夜就由景氏去成名殿，侍候大王。多谢王后。大王是不是受了风寒？怎么突然咳嗽起来了？大王，要不要来碗梨粥啊？那东西清热去火，祛痰止咳。也好，寡人刚好有些饿了。老奴去拿。大王，怎么会是你啊？王后听说大王近日辛劳，偶感风寒，亲手给大王做了梨粥，让臣妾送来。不错。寡人知道，做这粥不胜繁琐，要给梨去皮去核、捣烂过滤取汁，还要用精米小火慢慢熬粥。往后又要照料两个孩儿，管理后宫已经够辛苦，他何苦要做这种事情？王后对大王一往情深，只要大王安康。王后，不辞劳怨。我的王后，真是个温婉贤淑的女子。我觉得还是不要的好。嗯。珊瑚，我今夜要睡香枕，去给我准备一下。是。姑姑，去把她红枣安衬汤温一温。王后睡前还想喝碗汤，姑姑去温就是了。王后，你忘了，你已经让景氏去了成名殿。人是我派去的，我又怎会忘？是，大王。嗯、臣妾见过大王。王后今夜光彩照人。臣妾身为后宫表率，没有蓬头垢面，便被大王打趣。寡人今日喝了你亲手做的梨粥，突然想过来看看你。臣妾知道大王政务繁忙，不敢肆意打扰，只想提醒大王保重身体。王后温柔敦厚。是寡人之大幸。
，如今王后也会了读心术了。公子，你说，公子真厉害。<笑>大儿的力气大的惊人，这木球我拿起来都费力，他随手一丢数十次都不用停歇的。寡人的孩子自然英武不凡，但像荡儿这样的神力，的确少见。王后，快给我扔过来！姐啊。大王，吃个点心吧。看来，上天命中注定，要荡儿助他父王扫荡诸国，称霸中原。寡人欣慰，十几个儿女，一个比一个更有出息。眼下，芈月也有了身孕，芈月聪慧，她的孩儿必想母亲。荡儿尚无，永无果断。芈月的孩儿，应当上文才好，一文一武。助我营私，扫荡天下，定摧枯拉朽，势如破竹。来，扔过来给父王。来，接着。姑姑。王后可在殿中？王后去看望芈月了。哎，王后真是体恤宫中姐妹。就说那芈月怀孕，王后隔三差五的就往西偏殿跑，如此精心呵护，我看着都眼红。是啊，那芈月若知个好歹倒也罢了，就怕她不知好歹，辜负了大王跟王后对她的一片苦心呢。姑姑此话大有深意。你们退下。是。你没听说呀？那楚国公子黄歇并未葬身山崖，如今又到咸阳城来寻芈月了。啊！就住在雍瑞大人的府中。当真？嗯。芈月宠冠后宫，如今又怀有身孕，他可知道此事？知道又能怎么样啊？这宫墙高大，他们俩想要见一面，只怕也是不容易。可那黄仙前来咸阳寻芈月，怎肯罢休？可不是啊！幸亏有这宫墙隔着，要不然，他们两个人干柴烈火的……哎呀，奴婢多嘴了，此事干系重大，夫人还是不要打听的好。对对，姑姑说的对。那我先回去了。公子，感觉可好些了？在下言语失德，举止无状，让雍公子见笑了。公子在我雍府暂且栖身，如遇有难处，可直言相告。我黄倩感念雍公子知遇之恩，只是我生性喜欢漂泊，遇事放任为俗，难以在一地久居。过几日，我便打算离开咸阳，回楚国了。唉，公子有精卫天下之术，乃盖世英才。若公子执意要走，盘缠自有雍瑞筹措。但雍瑞真心挽留公子，在秦国入朝出仕，收获与君王之家，也不枉费你才华一片呢、啊。子倩领会公子一番好意，只是我的本性不堪出仕，去意已决。哎，你打一出仕，就倚靠少司命垂帘庇护。大王特意在宫中修了少司命神祠。以后初一十五的吉日，我们都可以来祭祀了。本来想约姐姐一同去的，可姐姐说凡常时久病不愈
，他要去探望一下樊长史。米八子恕罪，奴婢有要事相告。你是何人？为何如此慌张？奴婢也是豁出了性命。若不是事关公子歇，奴婢怎敢这般鲁莽？无论子歇如何，他已经不在人世了。八子错了，公子歇他没死，就在咸阳。不，你在胡说！我亲眼见到子歇，他掉落悬崖，我还去他葬身之处寻找，可有见到他尸身？如今他寄人篱下，改名换姓，只是苦于无法联络到八子。你是何人？怎知不是狂女？我也是楚国人，在楚宫中伺候太子恒。南薰殿曾经失道，幸亏公子歇出面为我洗清了嫌疑。王后出嫁时，我被指派为粗使奴婢陪嫁到秦宫。公子歇曾对我有大恩，奴婢愿以命相陪。谁人能证明你说的是实话？姑姑可以去盘寻女医治。公子歇在世的事，她早已知晓。公子歇还曾经托他带书信给八子。这里不是说话之地，过几日我找机会再与八子联络。月儿，月儿，他说，子歇还活着，此人来历不明，我们不能轻信。可他明明说子歇还活着。怎么会这么巧啊？在这儿遇上妹妹了。方才我去看了唐夫人和樊长史，那唐夫人也就罢了，樊长史不仅自己身子弱，孩子也多病。公子通比蛋儿要大半岁有余，可那身量比蛋儿还小一个头，看着都可怜。妹妹怎么了？看你脸色不好，莫不是病了吧？也许是受了风吧。有身孕的人最怕受风了，怎么这么不小心呢？我不舒服，想先回去了。不妨，快回去歇息吧。我今日一早看见他还好好的，怎么说病就病了？繁星如絮。前尘往事，从何起数？心有情思，万千数，却深得一缕不。花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？溺水一暖，为水寒，换不。尝尽悲欢离合，人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去倾诉，去一度，去情再相负，愿为你平静柔情。
生死在笑。